、日本政府が激怒、小池由衣子とマスコミに、感染報道で、本日放送されたテレビ朝日のワイドスクランブルの中で、末延義政さんが次のような発言をいたしました。首相官邸の政府高官に取材をしたら、検査数が増えれば数字は増える。でも、重症者は増えていないと。そういった冷静なデータを、マスコミは報道してほしいと言っていた。東京都の発表が後になるのは数字のマジックだ。メディアは踊らされてはいけない。東京都の発表の仕方は問題だ。問題を作りニュースを作っている。反省してもらいたいとなっておりまして。本来こういった感染症においては感染者の数だけではなく、検査数や症状別の人数、また、現在の重症者の数などを合わせて説明するべきでございますが、マスコミにおいては、感染者の数のみを意図的に報道している番組もあり、国民の不安が煽られてしまっているという問題がございます。現状、日本においては、感染者が4591人、そのうち、重症者は52人となっており、これまで2万155人の方が退院され、亡くなってしまった方は988人となっておりますが、現状、確認されている感染者のうち、重症化しているのは 1% 程度であり、死率は 3.8% まで下がってきております。この COVID-19 は、治療薬、特効薬は存在しておりませんが、どういった症状が出るのかは分かり始めておりますので、そういった症状ごとに既存の治療法を使い、治療が続けられております。日本政府には、マスコミには、また東京都などの自治体には、感染者の数だけを公表、漏えいするのではなく、検査数やその他の集計している数字についても同時に公表していただき、これ以上国民の不安を煽り続けないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。